大家好，我是古月。粉丝里面加入两个鸡蛋，出锅后瞬间成为一道非常好吃的美食。这种做法很独特，家里的小朋友非常的爱吃。做法呢非常的简单，你只要一看就能学会。下面跟着我的视频一起来了解一下我是怎么做的吧。首先准备一把红薯粉丝，将它放入大一点的碗中。大家平时在家泡发粉丝的时候，是不是很难泡呢？今天我教你一个小技巧，很容易就可以将粉丝泡发好。先用剪刀将粉丝从中间剪断，太长了不容易泡发，食用起来也不方便。全部剪好之后，往粉丝里面加入一小勺的食用盐，然后再倒入开水。开水的量要多一点，一定要没过粉丝。加入食盐，能够快速的把粉丝泡发好。将粉丝全部泡在开水中之后，我们要用盖子将它盖住，保持温度，浸泡十分钟就可以了。接下来，我们准备一根胡萝卜，用刮皮器将它的外皮刮掉。刮去外皮后。将它的头尾切去不要，然后将胡萝卜切成薄片，切片的时候尽量的将它切薄一点。切成片之后整理一下，将它切成细丝。只要将片切薄了，丝就可以切得更细，制作的时候就容易成熟。全部切好之后，将它装入碗中。再准备一个土豆，去掉外皮之后也切成薄片，切片之后也将它切成细丝。切好之后，将它装入准备好的清水中，让它浸泡一下。这样土豆丝切出来之后就不容易变色。接着，我们准备两三根洗干净的小香葱。直接将它切成细一点的葱花，加入葱花，吃起来才更香。喜欢吃葱花的可以多切一点。切好之后，将它装入碗中备用。接下来准备个小碗，打入两个正经的母鸡蛋，用筷子将鸡蛋打散，将它搅拌成鸡蛋液。搅拌汁用筷子挑不起来，就放一边备用。这个时候，我们的粉丝已经泡好了。我们看一下，粉丝泡得非常的软，用手掐一下就能轻松掐断。然后用漏勺将粉丝沥干水分。接下来准备锅，倒入清水。水开之后，下入粉丝焯一下水。用筷子搅拌一下，使其受热均匀。水开之后，将粉丝煮至断生，然后用漏勺捞出来。捞出来的粉丝一定要沥干水分。沥干水分之后，倒入大一点的碗中备用。接着将胡萝卜丝也倒入锅中焯一下水，同样用筷子搅拌一下。这边土豆丝，我们用漏勺沥干水分，然后也倒入锅中，和胡萝卜丝一起焯水。水开之后，焯一分钟左右，将胡萝卜丝和土豆丝焯至断生，就捞起来，沥干水分，然后装入大一点的碗中备用。接下来，将打好的鸡蛋液倒入粉丝里面。我们用筷子搅拌一下，让粉丝都能裹上鸡蛋液。充分搅匀之后，将粉丝倒入装有胡萝卜丝的大碗中，在碗里面加入适量的食盐，来点鸡精，再加少许的十三香，接着用筷子搅拌均匀。将所有的食材搅拌入味，也让胡萝卜丝和土豆丝
火上鸡蛋液，搅匀之后，将葱花倒入里面，再次的搅匀。充分搅匀之后，倒入一大勺的面粉，然后继续搅匀。这里大家要记住，面粉要多次少量的加入，这样能够防止我们搅拌出来的粉丝避免过干或者太湿。多次加入面粉之后，将粉丝搅拌成像视频这样。成糊状就可以啦。接下来，我们准备一个平底锅，倒入少量的食用油，用刷子刷均匀，然后将搅拌好的粉丝用筷子放入平底锅里面，用筷子整理一下，将它摊平，然后用铲子。将它压实，压成一个饼状，将它整平。整平之后，我们均匀的撒上白芝麻和黑芝麻，这样做出来不仅能增香，还能增加营养。接着我们再开火，用小火将它煎至一面定型。定型之后，我们转动锅，让它受热均匀。家中有电饼铛的朋友，可以直接用电饼铛将它摊成饼，这样就更方便。将一面煎至金黄后，我们翻过来，再煎另一面。亲爱的朋友，视频制作不易，就请您给我个关注，点个赞呗。能得到您的支持和鼓励，我将更有信心把美食分享给您，非常的感谢。用小火将饼煎至两面金黄，中途可以多次翻面，将饼煎熟煎香。煎好之后，我们将它放入案板上。嗯，实在是太香了，看着都流口水。最后，我们用刀将饼切成自己喜欢的形状就可以了。一个非常好吃的粉丝鸡蛋饼就做好了。这个做法非常的简单，你只要一看就能学会。做好之后，我们将它放在碗中，既可以当主食食用，也可以做早餐或者小朋友们的零食。这样做出来，颜色非常的漂亮，看着就有食欲，吃起来非常的香。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注，并且留言哦。我是古月，今天的视频就分享到这里，非常感谢你的收看，我们下期再见。